Las historias de las 20 ciudades más inteligentes del mundo estarán en Bogotá en el Endatatec. Por eso recordamos la entrevista con Alejandro Munevar de SKG. Hoy parte de la evolución del sistema ha sido que entendemos que existen territorios inteligentes, eh, el, el rural puede ser inteligente y lo que queremos es la transformación digital de la sociedad, un poco es lo que se viene dando. Antes tú pensabas que territorio inteligente eran solo cámaras, sensores y eso era un territorio inteligente y realmente no, no, no traducen eso. Eh, los territorios inteligentes arrancan desde la planificación urbana y rural de los territorios. Tú encuentras, por ejemplo, en Panamá hay procesos que, eh, un proceso muy interesante financiado por el BID que se llama eh, Panamá Camina. En Panamá Camina lo que estamos haciendo es la reestructuración del espacio urbano para el aprovechamiento de los peatones, una mejor convivencia, como debería ser el eje central de todas estas evoluciones del ciudadano. Venimos evolucionando muy fuertemente en Latinoamérica. Tú ya encuentras que en los últimos dos, tres años, los planes de desarrollo tanto nacionales como el de Colombia hace cuatro años, como los planes regionales y municipales, vienen hablando de territorios inteligentes, cada vez la legislación es más amplia. Hoy en Colombia está en proceso de análisis una resolución eh, o guía práctica de implementación de ciudades inteligentes emitida por Mintic. Entonces cada vez Latinoamérica viene evolucionando, se viene uniendo al, al sistema, pero es súper importante que hemos entendido en Latinoamérica que el concepto de territorio inteligente no solo aplica a la ciudad, aplica a lo rural, aplica a lo urbano. Las comunidades pueden mejorar la distribución de energía, optimizar la recolección de basura, disminuir la congestión del tránsito, entre otras ventajas. El indicador de felicidad es un indicador de ciudad inteligente, eh, de felicidad de los ciudadanos. El indicador de número de galerías de arte por número de habitantes es un indicador de ciudad inteligente. El número de estaciones de metro de kilómetros recorridos de recorrido del metro, de transporte público, es un indicador en ciudad inteligente. Entonces ahí venimos muchas ciudades en Latinoamérica un poco atrás y uno analiza ese ranking, porque efectivamente el PIB, eh, otro indicador es el, el PIB per cápita. Entonces, claro, nuestros ingresos hoy son menores que los de los países desarrollados, entonces nuestro nivel en el ranking o nuestro punto en el ranking se ve en la parte media-baja, pero es porque toda esta combinación que se da hoy para definir un territorio inteligente nos pone ahí. Hay, hay otros indicadores, otras ciudades donde hablan de apropiación de tecnología. Entonces, todos estos rankings son variables. Uno encuentra, eh, por ejemplo, en el caso de Bogotá, en dos de los tres rankings, Bogotá aparece como la primera y la ciudad más inteligente en Colombia, pero en un ranking que hace otras mediciones, Medellín aparece como, un, como una ciudad más inteligente. Entonces, ¿cómo estamos? Estamos en un punto... Óptimo, uno creería que las ciudades inteligentes eh, o, o los países en desarrollo eh, van muy avanzados, pero realmente ha sido un tema cultural. Eh, la apropiación de la tecnología se ha hecho más rápido, el acceso a la tecnología ha sido más rápido, pero tú te asombras, nosotros hace poco en Bogotá tuvimos la visita de una, de una firma internacional que contrató la ciudad a través de la empresa de teléfonos de Bogotá para hacer un análisis de la movilidad, que sabemos que es uno de los grandes problemas que tiene Bogotá. Y una de las grandes sorpresas del análisis que, que hacía la, la firma internacional era que comentaba que era sorprendente la plataforma que tenía Bogotá hoy a nivel de movilidad con las características y las funcionalidades que tenía, que ellos eran los asesores para Qatar del proceso y que hoy comparativamente Bogotá lideraba ese proceso a nivel de tecnología frente a lo que se iba a implementar en Qatar 2022 o frente a lo que había visto en algunas ciudades de América Latina como Atlanta.